entrer dans un instant en pleine fougue romantique avec John Elliott Gardiner et la symphonie fantastique de Hector Berlioz. Musica vous propose une rétrospective de sa carrière et un de ses derniers entretiens, mercredi à 21h45 sur Arte. Arte vous présente maintenant un flash signé la cinquième. plus écologiste que les animaux, les produits naturels, le grand air, ça les connaît. En plus, ils sont drôlement sociaux. La vie en communauté ne leur pose pour ainsi dire aucun problème. Si nous prenions exemple, la nature et ses hôtes, le monde des animaux, du lundi au vendredi, 18h30 sur la 5 e avec votre interprète préféré dans un instant sur Arte. Bienvenue à Maestro. Aujourd'hui, Place au maestro John Elliott Gardiner. Nous vous proposons de le suivre dans la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, œuvre que Gardiner a dirigée avec beaucoup de succès lors de ce concert proposé au public parisien. Lors du récent festival de Salzbourg, dans la symphonie numéro 29 de Mozart, la direction de Gardiner avait soulevé l'enthousiasme de la critique qui parlait de joyaux du genre classique et de lectures pétillantes et rafraîchissantes. Pour lui, comme pour son éminent collègue Nicolas Ossarnoncourt, le respect des sonorités authentiques est un souci permanent. Et la couleur sonore doit correspondre le plus possible à celle voulue par le compositeur. Chef d'orchestre curieux et inventif, Gardiner a récemment fondé l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Son ambition artistique est de servir un répertoire allant des œuvres de Beethoven à celles de Berlioz et de ses contemporains. 